What's up, Swole fans? Welcome back to Time Out. This was the record breaking rebound by Russell Westbrook. It's a, it's a, it's a blessing, man. You, you, as a player in this league and to make it in this league, it's, um, it's one thing, but to be in this league and, and consistently do great things and and try to do great things it's tough to do and the ones before me um understand what that's like understand what that entails understand the sacrifices understanding the time and energy it takes uh to be great um and you know guys like ai and oscar magic you know, like, like i said the list can go on understanding and, and being grateful like i said the other day i'm, I'm super grateful for especially for oscar because he he paved the way uh for For guys like myself, he... Balik belum baru kita di lagi, kita kembali lagi ke info basket tadi dari si 11 Mei 2021. Time out game, gue baru aja selesai nih melakukan interview trash talk bersama Bali United. Wah, gila ini pertama kalinya gue interview barengan lima orang langsung. Jadi tadi rame banget dan juga seru banget sih obrolannya bersama direkturnya mereka itu Filmon, lalu juga ada pelatihnya Alexander Stefanowski, lalu ada tiga pemainnya, itu Mas Koming, uh, Itun, dan juga Desmond. Jadi tunggu aja, semoga besok gue bisa uploadnya. Lalu juga besok gue akan meliput Sierra Canyon High School Basketball again. Wah, gue semangat banget sih. Gua Baru aja dapat approvalnya mereka ini besok akan melawan Campbell Hall yang saya tahu gue juga lumayan oke okay sebenarnya sekolahnya jadi semoga aja besok game-nya seru dan pasti semoga Amari Belly juga mainnya bagus ya jadi itu juga ditunggu aja untuk besok and yeah of course kali ini maafkan gue kalau mata gue ada sedikit merah karena ini udah jam 3 pagi udah agak ngantuk tapi gak apa-apa kita tetap semangat ngomongin NBA pertama jelas congratulations kepada Russell Westbrook yang sudah berhasil memecahkan rekornya Oscar Robertson untuk menjadi pemain yang memiliki triple double terbanyak dalam sejarahnya NBA Brody hari ini mencetak triple double ke 182-nya setelah dia berhasil menorehkan 28 poin, 21 asis dan juga 13 rebound hari ini tapi sayangnya memang Washington Wizards kalahnya tipis banget nih 125, 124 dari Atlanta Hawks jujur, gue kaget banget sih ada seseorang pemain NBA yang bisa memecahkan rekornya Oscar Robertson, rekor ini sudah bertahan selama 47 tahun dan dulu kita tahu seberapa susahnya untuk mendapatkan uh, triple double tapi memang kalau sekarang ini uh, game NBA sudah sangat berbeda sekali, fast space sekali, dan Russell Westbrook pun, wah luar biasa ya, sering banget lah pokoknya triple double, Luka Donci selalu juga Lebron James, jadi uh, gue salut banget sih, uh, because Russell Westbrook udah has come a very long way dia dulu itu adalah backup point guard di UCLA jadi bayangin main di NCAA aja dia backup point guard tapi dia sekarang ini sudah bekerja keras dengan determinasinya dia dia bisa menjadi salah satu point guard terbaik di NBA, gue salut banget sih sama Russell Westbrook ini, karena dia selalu memberikan 1000% gila main, dia always ngegas terus deh kalau main di lapangan dan itu gue selalu kagum banget sama dia walaupun gue tahu banyak sekali Westbrook hater di NBA apalagi kalau dia udah aneh-aneh suka nembak-nembak di akhir pertandingan tapi menurut gue uh, kemampuan dan juga kehebatannya Russell Westbrook itu tidak perlu diragukan lagi dan kita harus bisa banget sih menghargai permainannya dia karena menurut gue he's a gift for all of us dan menurut gue kita luar biasa banget yang bisa menjadi witness apa yang dilakukan sama seorang Russell Westbrook dan of course shout out juga untuk para fans Atlanta Hawks tadi yang menonton di lapangan karena mereka pun juga memberikan supportnya dan juga melakukan cheer uh, bertepuk tangan dari saat Westbrook itu bisa memecahkan rekornya Oscar Robertson uh, the perfect movie plot biasanya adalah perfect ending ya tapi sayangnya untuk rasa Westbrook hari ini tidak bisa perfect ending karena tadi tembakan 3 point terakhir itu tidak masuk jadi uh, Westbrook itu tadi sebenarnya hampir single handedly membawa Wizards menang apalagi di kuarter keempat ya makanya tadi sempat ketinggalan 16 poin tapi Westbrook itu tempat mencetak 11 poin 10 asis 6 rebound dan 0 turn over over di quarter keempat, tapi sayangnya tadi terakhir itu harusnya Scott Brooks menurut gua call time out saat Daniel Gafford itu bisa mendapatkan bola turnover dari Atlanta Hawks, tapi Scott Brooks tidak mengambil time out, dia memberikan rasa Westbrook dribble bolanya ke depan lalu langsung ditembak 3 point sehingga tidak masuk, jadi itu menurut gua tadi ada sedikit coaching mistake dari Washington Wizards, tadi juga tadi quarter keempat strateginya mereka untuk menjaga Trey Young saat pick and roll pun juga menurut gua salah banget sih, itu kenapa Trey yang baik sekali menghasilkan 2 poin dan juga dia selesai dengan 36 poin di pertandingan kali ini so, uh, sedikit coaching mistake aja sih menurut gue untuk Washington Wizards sayang banget, kalau nggak tadi lebih manis menurut gue rekornya rasa Westbrook ini kalau bisa diakhiri dengan sebuah kemenangan oke, okay, kita berikutnya akan pindah ke Golden State Warriors nih yang berhasil cleanse their play in tournament spot uh, hari ini, wah, terakhir ini terjadi setelah Steph tadi mencetak 3 poin ya terakhir itu di sisa uh, 13 detik dimana akhirnya Warriors pun mengalahkan Utah 
Jazz dengan skor 119-116. Paul tadi sebelumnya Steph itu nembak 3 poin gak masuk ya. Tapi untungnya ada Kevin Looney yang mengambil uh, offensive reboundnya. Dan Steph pun juga itu 2 dari 12 sebelum tembakan terakhir ya. Tapi ya, you know, it's Steph Curry, man. Doesn't matter, man. Berapa aja dia nembak dari lapangan, dia akan tetap tembak berikutnya sih menurut gue. Tapi menurut gue, uh, selain Steph yang 36 poin hari ini, pahlawannya jelas adalah Kevin Looney, man. Menurut gue tadi offensive reboundnya Kevin Looney itu adalah mungkin the play of the day karena gue gak ada rebound itu gak ada 3 point Steph Curry juga sih dan Kevin Looney menurut gue juga has been very solid apalagi untuk reboundnya dan juga defense-nya uh, untuk Golden State Warriors dia adalah salah satu pemain yang pengalaman juga sih jadi gue harapkan uh, dia juga akan bisa dimanfaatkan nanti saya lagi play in tournament dan pasti bisa kontribusi juga dan ya terakhir juga defense-nya dia untuk menjaga drive-nya Jordan Clarkson juga it was amazing and ngomongin Jordan Clarkson tadi fansnya Warriors semua dibuat senam jantung sama Jordan Clarkson nya gila dia waktu pertama mainnya jelek banget men lalu habis itu di babak kedua tiba-tiba on fire terus dan tadi pun juga terakhir-terakhir dia 3 point masuk terus ya dan ya yeah, dia selesai dengan 41 poin on uh, kok gak salah 34 tembakan kok gak salah dan itu bisa menjadi apa dan Mohan dia juga mecahin rekornya dia sendiri tuh untuk pemain yang paling banyak nembak dari bench kawal dan ya yeah, Utah Jazz uh, karena ini juga masih mencoba untuk bisa menahan ada di posisi satu cuma sayangnya hari ini kalah and ya yeah, uh, apalagi nih gue sampai lupa nih tar ya sabelan Uh, ya yeah, tapi kepercayaan dirinya wah gue mau ngomong kepercayaan dirinya Jordan Clarkson di Utah Jazz tuh berkembang banget ya dia tuh kayak udah pasti lock lah untuk most, apa untuk six man of the year and of course that was a great game for all of us though itu game nya seru banget sih tadi antara Jazz melawan uh, Warriors getting us ready for the NBA playoff dan terakhir kita akan bahas Portland maaf ya bahasannya nggak terlalu banyak hari ini karena kita tahu udah akhir season jadi kita akan bahasnya beberapa game yang memang berpengaruh saja untuk uh, playoff dan ya yeah, terakhir kita akan bahas Portland Nih, yang akhirnya mengalahkan Rockets juga dengan skor 140 129 gila banget sih tapi Portland ya kuarter satu 50 poin dan tight the NBA record untuk satu three point uh, untuk three point dalam satu kuarter yaitu 12 kali Dame hari ini top scorer dengan 34 poin dan juga 9 rebound CJ dan juga Norman Powell masing-masing 28 poin sekarang ini Blazers butuh finish 21 demi menyelamatkan rumahnya orang tersebut uh, tapi lawannya berat sih tiga game terakhir si Togo Utah Jazz Denver Nuggets dan juga uh, Phoenix Suns. Wow, ini tiga tim yang masih mencari seeding untuk NBA playoff. Jadi ini wah akan ketat sih. Ini kayak akan ditentukan sampai game terakhir kayak untuk orang tersebut. Tapi kita doain aja sih uh, dia bisa keep the house lah ya. Kasihan banget kalau enggak. Dan ya gue continues to be impressed juga by Kenyon Martin Jr. Gue yakin banget dia akan menjadi salah satu two way player juga yang bagus nantinya di NBA. Hari ini pun dia mencetak 15 poin dan juga 9 rebound. Uh, gue pengen banget sebenarnya kartu basketnya Kenyon Martin Jr. yang ada autografnya. Tapi ternyata harganya sudah mahal sekali. Sayang banget. Nah, gue ngefans loh. Gue ngefans banget sama Kenyon Martin Jr. Gue gak tau kalian. Apakah kalian yang ngefans juga sama Kenyon Martin Jr.? Dia sangat atletis banget sih. Dan dangnya juga keren-keren banget. Uh, setelah hari ini pun... Raptors eliminated dari NBA playoff ini uh, terjadi pertama kalinya sejak tujuh tahun terakhir and Memphis juga sudah clinch a spot in the playing tournament hari ini setelah mengalahkan New Orleans Pelicans dengan skor 115-110 nah berikutnya kita akan bahas tentang beefnya Ken Basemore dan juga Bradley Bill ini menarik sekali ya banyak sekali attention nih diberikan kepada dua pemain ini jadi dimulainya adalah dengan sebuah joke dari Ken Basemore yang mengatakan bahwa Ya, Steph Curry aja bisa berapa? Uh, berapa poin ya? Gue aku lupa ya. Main 49 poin in 29 minutes. Kok gue gak salah. Sedangkan uh, ada one guy yang trying to keep up. Tapi sedangkan hamstring. Jadi that was a really bad, uh, bad joke sih menurut gue. That was a bad joke by uh, Ken Basemore. Tapi gue ngerti lah. Dia cuma bercanda doang. He was just having fun. Tapi Bradley Bill went 2000% on the response. <laughs> Seharusnya Bradley, Bradley Bill dimain aja sih. Seperti yang dia bilang. Kayak dia gak mau kasih attention kepada itu. Tapi dia nge-tweet 4 kali lalu juga istrinya ikutan jadi menurut gue ya he cares about it gitu loh dan ini menurut gue yang membuat Bradley Bill looks really bad karena harusnya dia main aja lah nggak usah dibalas tapi juga Ken Basemore siapa sih yang kenal Ken Basemore banyak 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 offensive warriors doang yang kenal Ken Basemore gitu loh. sedangkan Bradley Bill adalah one of the top players in the NBA dan dia pun sedang mencoba untuk mengejar Steph Curry tapi kayaknya udah agak susah sih untuk menjadi top scorer di NBA karena dia kayak dua game ke depan akan out dia nggak akan bermain jadi menurut gue man Bradley Bill I think losing this battle man walaupun dua-duanya salah menurut gue but 
Belly Bill looks really bad. <laughs> Jadi itu adalah take gua untuk beef uh, ini. Kalau menurut kalian bagaimana, kalian bisa tulis di comment section di bawah. Tapi it's gonna be interesting sih. Next time Belly Bill akan ketemu dengan Ken Base More. Oke, okay, sekarang kita akan masuk ke prediksi prediksi asam hari ini satu dua aja. Uh, hanya Indiana saja yang benar gua mainin menebaknya. Sedangkan Atlanta dan Portland kalah ya. Portland kalahnya tipis banget sih kayaknya. <laughs> dan besok ini wah NBA banyak banget nih game besok. Ada 11 pertandingan tapi kita jelas akan ngomongin yang sudah ber masih berpengaruh saja. Yang pertama pasti semua mata tertuju kepada Lakers melawan New York Knicks. Yang pasti statusnya LeBronnya apa nih? Katanya uh, Adam Silver itu meminta transparansi dari Lakers tentang cedera LeBron karena ada beberapa report bahwa udah dua hari terakhir nih LeBron latihannya bagus nih. Katanya udah bisa cutting, udah bisa lompat. Jadi Adam Silver bingung nih kenapa dia masih ada di injury report dan dikatakan besok akan out melawan New York Knicks. Jadi kita tunggu aja apakah King James akan bermain atau tidak besok ini tapi apakah Lakers bisa menang back to back wah kalau ada LeBron sih bisa sih tapi kalau besok gak ada LeBron kayak agak berat jadi besok gue akan memilih New York Knicks minus uh, sorry New York Knicks plus lima setengah lalu Big game juga Phoenix Suns melawan Golden State Warriors. Wow, ini dia nih. Ini juga Suns harusnya masih termotivasi untuk bisa mencapai nomor satu sih di nomor satu. Kalau mereka mau avoid Lakers, maybe. Jadi besok gua kayaknya akan milih Suns nih. Kayak mereka besok akan all out melawan Golden State Warriors. Jadi Suns minus lima. Dan yang terakhir Dallas nih. Dallas juga ingin mencoba untuk keep up di number five ya. Dia nggak mau turun juga. Jadi besok lawan Memphis. Wah, Memphis back to back ya. Jadi mungkin Memphis besok agak capek nih. Jadi besok gua akan memilih Dallas minus dua. Itu adalah angle yang gue akan ambil Walaupun Memphis agak ngeri sih Karena Memphis juga mungkin termotivasi kali Untuk balas kekalahan terakhir mereka di kandang Lawan uh, Dallas dimana kita tahu Kena 3 uh, point floater ya Game winning floater 3 point sama Luka Doncic Jadi kita lihat aja Tapi besok sih feeling gue kayak Dallas masih bisa menang sih Jadi akan memilih Dallas Jadi itu adalah pilihan gue Sekarang kita akan masuk ke top shoes Kita akan mulai dengan sepatu Russell Westbrook dulu nih Yang memecahkan rekor hari ini Dengan why not nih warnanya gue gak tahu warna apa Tapi ini kayak terlalu simple ya Untuk Russell Westbrook sepatunya biasanya warnanya banyak sih ini warnanya cuma dua doang kayak warna Michigan University gitu sih tapi yang uh, kedua saya kira ngomongin tentang sepatu Jordan Clarkson yang memakai Kobe 5 Pro Tro PE The Rosen uh ini lumayan keren juga sih sepatunya untuk Jason Jordan Clarkson oke okay, sekarang kita pindah ke top place top place ada wah let's start with Jordan Poole nih beating the buzzer from half court dan berikutnya ada Desmond Bain Goes up for a nice block on Marshall nih. Wah, this is a tough block. Lalu berikutnya ada Trey Young set up John Collins for this big alley -oop. This is probably one of the nicest alley -oop today. And ada Norman Powell nih yang takes flight against the Houston Rockets. Lalu ada Chris Middleton. Wah, ini pesta dunk nih untuk Bucks hari ini ya. Chris Middleton pertama ngedang baseline on a couple of Spurs players. Lalu ada Brook Lopez yang juga ngedang juga nih. Kalau ngalahin tadi depannya The Mother Rosen. Dan terakhir ada Yanis. With the dunk of the night, nih, dunking on three spurs. This is nasty, though. Okay, kita ada top place. Dan terakhir, uh, player of the day, walaupun hari ini timnya kalah, gue tetap, tetap akan memilih Russell Westbrook sebagai player of the day. Karena gue ini adalah hari yang luar biasa sekali, hari yang sangat bersejarah untuk Brody. Dimana dia berhasil menjadi pencetak triple-double terbanyak di NBA untuk memecahkan rekornya uh, Oscar Robertson. Jadi ini adalah hal yang luar biasa sekali. Di hari ini memang 28 poin, 21 asis, dan juga 13 rebound. Jadi ini merupakan, uh, menurut gue, stats yang terbaik juga walaupun timnya kalah. So, itu aja sih timeout, geng. Untuk timeoutnya hari ini, hopefully you guys enjoy today's episode. Dan jangan lupa untuk nonton video gue yang tadi pagi udah gue upload Yaitu video untuk IBL Awards 2021 Di situ gue berikan pendapat gue Satu juga prediksi gue Jadi don't forget to support as well And yeah, that's it Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment And I will see you guys tomorrow Peace out